우선 제가 이 글을 쓰기 시작한 게뭐 예전부터 뭐 글을 써보자 아니면 은 어렸을 때 꿈이 소설가였다 뭐 이런 거는 전혀 없었어요 정말 글 쓰는 거랑은 전혀 관계가 없이 살아오다가 거의 이제 30대 후반에 갑자기 이제 무슨 바람이 불었는지 모르겠지만 그냥 동네 근처에 생긴 독립서전에 글쓰기 모임을 한번 우연찮게 어, 참가를 해서 글을 시작, 시작했는데 그게 저한테 굉장히 좀 재밌고 신선하게 다가왔던 것 같아요 글을 쓴다는 면에서 처음에는 이제 에세이 같은 걸 쓰기 시작했고 그렇게 쓰기 시작하다가 어느 순간 이제 한번 소설을 써봐야겠다 라고 생각을 해봐서 이제 소설을 시작했는데 그게 어떻게 보면 은 이제 에세이보다 저한테는 좀더 많았던 것 같아요 그래서 우선은 그냥 뭐 소설만 쓰기 시작하다가 이제 그게 좀 모였고 그 다음에 그 글쓰기 모임했던 서점에서 이렇게 글이 모였으니 한번 책을 내보는 게 어떻겠냐 독립성 이제 독립 출판을 많이 하니까 그래서 아 아무런 생각이 없다가 그냥 이렇게 막 꼬임에 넘어가서 어쨌든 첫 책을 내게 됐는데 제 이름으로 내기엔 너무 부끄러운 거예요 그게 그리고 제가 이렇게 막 글을 쓴다는 사실을 주변에 알리지도 않았고 그리고 이렇게 좀 책이 나온다고 했을 때뭐 그런 일은 별로 없었겠지만 혹시라도 누군가 알게 됐을 때야 이거 너 뭐야 너 갑자기 왜 소설을 썼어 막 이렇게 하는 게 스스로 좀 부끄럽고 약간 어 알리기 알리고 싶은 마음이 없어서 가명을 써야겠다 필명을 써야겠다 라고 생각을 한 거고 그러면 어떤 필명을 써볼까 하다가 제첫 작품집에 이제 어바웃 주얼이라는 제목의 단편소설이 들어있어요 그 이주얼이라는 인물의 어떻게 보면 일대기를 쓴 소설인데 그 소설을 쓸때그 인물에 조금 저를 많이 투영했던 것 같아요 제 저의 뭐 사고관이나 취향이나 이런 것들을 이렇게 담아서 쓰다 보니까 그 인물에 좀 애정도 갖고 그 다음에 그렇게 이름을 짓고 나니까 주얼이라는 이름 자체가 조금 어감도 괜찮고 부르게도 좀 스스로 괜찮은 것 같아서 예, 이거를 필명으로 한번 해보자 라고 해서 이제 주얼이라는 필명을 사용하게 됐습니다 네. 어, 저도 처음에 그렇게 막 독립 출판을 해보라고 권유 받았을 때 이제 전혀 모르고 있었거든요 그 세계에 대해서 그래서 아 이게 정말 뭐좀 특별한 사람이 해야 되는 거고 어쨌든 글을 좀잘 쓰는 사람이 해야 되는 거고 그 다음에 그거 하는 것 자체가 뭔가 되게 특별한 일이라고 생각을 해서 좀 주저했었는데 물론 굉장히 이제 그 행위 자체는 특별한 의미를 가지는 행위이긴 하지만 그게 그렇게 뭔가 진입장벽이 높은 것 같진 않아요 해 놓고 보니까 그러니까 본인이 이제 자신의 글을 이제 모으고 이거를 다른 사람들과 공유하고 싶다는 의지만 있으면 충분히 이거를 쉽게 접근을 하고 뭐 부수야 그게 뭐, 뭐 결정력이 다 달라지겠지만 충분히 그거를 이제 책으로 만들어서 알릴 수 있는 그런 지금 상황이 된 거죠 그래서 아이 독립 출판이라는 게 정말 마음만 먹으면 그리고 본인이 그렇게 글을 써서 책을 만들고자 하는 생각만 있으면 충분히 할수 있고 그거를 통해서 뭔가 본인이 하고 싶고 하고 싶어하는 말하고자 하는 거를 또 표현할 수 있는 하나의 방법일 수 있겠구나 그런 생각이 들어서 저도 뭐 최근에 이제 이 독립 출판 한 이후에 만난 사람들에게 만약 책을 안낸 사람이 있다면 그 책을 내봐라 이거 굉장히 새로운 또 세계의 발을 들어놓는 그런 시도가 될수 있다라고 이렇게 얘기를 하고 있거든요 굉장히 특별한 경험인 것 같습니다. 글을 쓴다는 거는 한 번도 생각해 본 적이 없어요. 어렸을 때. 물론 이제 책을 읽는 건 좋아하긴 했어요. 어렸을 때도 소설을 읽는 걸 좋아해서 뭐 세계문학 소설 이런 것들을 이제 꾸준히 읽었는데 그거를 이제 내가 한번 써보고 싶다는 생각은 단한 번도 해본 적이 없고 심지어 저는 뭐 이렇게 일기를 쓴다거나 이런 것도 전혀 안 했거든요. 이렇게 막 꾸준함과는 좀 거리가 있는 삶을 살았기 때문에. 근데 이제 저도 왜 그때 그랬는지 모르겠는데 아마 
이제 30대 후반으로 접어들면서 뭔가 새로운 걸 해보고 싶다 라는 그런 마음속에 생각이 있었나 봐요 그래서 뭘 해볼까 하다가 그때 마침 그집 근처 독립사장에서 글쓰기 모임이 한다는 걸 알게 됐고 그러면서 이제 글쓰기 모임에 그냥 부탁되고 했는데 어, 처음에는 조금 되게 힘들었던 것 같아요 왜냐면은 글쓰기 이런 거 전혀 생각도 없었고 써본 적도 없었으니까 근데 그 모임에서 뭔가 이렇게 소통이 일어나고 그리고 이렇게 보통 이제 좋은 말을 많이 해주잖아요 그러면서 이게 재미가 있었고 쓰다 보니까 아 내가 이거를 좀 쓰는데 그래도 이거를 싫어하지는 않는구나 뭐 재능이 있지는 않은데 싫어하지는 않는구나 라는 걸 그때 깨달았던 것 같아요 쓰다 보니까 그리고 예전에 그렇게 좀 많은 책을 읽었던 것도 도움이 된것 같기도 하고 그래서 어릴 때부터 그렇게 생각은 안 했지만 이렇게 늦은 나이에 글을 쓰기 시작하면서 그 재미를 좀 알게 됐다니까 질문을 좀 많이 받았었어요 다른 데서도 그래서 저도 이제 이거에 대해서 첫 책에서 이제 필로처럼 이제 써놓은 것도 있는데 어 처음에는 이제 에세이를 에세이는 것 같은 경우는 이제 저에 대한 얘기, 제가 겪은 얘기 뭐 이런 걸 쓰잖아요. 근데 이제 쓰다 보니까 이게 조금 부끄러운 거예요. 저의 뭔가 이런 생각이나 이런 것들을 그냥 어떠한 뭐 이렇게 가림막 없이 그냥 바로 사람들한테 알려주는 것 같아서 그렇게 하다 보니 제가 아무래도 좀 이렇게 성격 자체가 막 활발하고 성적인 성격은 아니거든요 그러니까 그렇게 부끄럽다 보니까 글을 쓰는 데 있어서도 조금 소극적으로 쓰게 되고 뭔가 막 거짓을 쓰려고 하고 그러니까 아 이건 아니다 싶었는데 그러다가 이제 어 그러면 한번 소설로 써볼까? 라고 해서 쓰니까 어쨌든 저의 뭐 경험이나 기억이나 주변 사람들의 이런 게그 재료가 되긴 하지만 소설이란 거는 그거에다가 이제 뭔가 허브와 설정과 이런 것들을 이렇게 어 포함시켜서 쓰는 거잖아요. 그러다 보니까 오히려 더 편하게 쓸수 있더라고요. 기본적으로는. 그래서 아, 나에게는 소설이 조금 더 맞겠다 싶어서 이제 계속 소설을 쓰게 되었고 이제는 에세이보다는 소설이 이제 완전히 저에게는 좀 맞는 그런 유형이 된것 같아요. 우선 이 여름의 한가운데라는 책에 이제 다섯 편의 단편 소설이 수록돼 있고요. 그 중에 이제 한 편이 이제 여름의 한가운데라는 단편 소설인데 어, 이 소설 집에. 담긴 다섯 편의 소설이 기본적으로는 다 인물들이 뭔가 과거의 어떤 기억에 좀 얽매여 있거나 아니면 현실을 살아가는 데 있어서 조금 어려움을 갖고 있거나 그래서 앞으로 어떻게 살아야 될지 뭐 고민하고 또 힘들어하고 뭐 이런 내용들이 대부분 이제 그 주제로 되어 있거든요. 그 여름의 한가운데라는 소설 자체도 어 이제 두 명의 인물이 나오는데 어떻게든 이제 열심히 살려고 이것저것 해보고 있긴 한데 그 방향이 맞는지 틀리는지 뭐 확신도 가질 수 없고 하지만 뭐 이제 하루하루 이제 살아가는 거죠. 그저 제가 이제 첫 번째 작품도 그렇고 계절이라는 그 단어, 계절이라는 그런 이미지를 좀 글을 쓸때 주요하게 써요. 어떻게 보면 계절이라는 게 이제 계속 변하기도 하지만 반복되잖아요. 봄, 여름, 가을, 겨울 갖다 다시 또 봄이 오고 그래서 이제 그러한 계절이 가지는 이미지가 어떻게 보면은 사람들이 살아가고 그냥 일반적으로 살아가는 것과 비슷하다는 생각을 되게 많이 하거든요. 그래서 계절에 좀 빗대어서 뭔가 사는 이야기들을 많이 쓰고 있기도 하고 근데 그 중에서 이 여름이라는 계절이 어떻게 보면 되게 막 싱그럽고 활력이 넘치고 막 초록초록하고 이런 이미지도 있긴 한데 저한테는 조금은 약간 힘들고 그다음에 굉장히 무덥고 지치는 이미지잖아요. 
어떻게 보면 인생 전체에서 약간 뭔가 고난의 시기 같은 그런 이미지로 좀 다가올 때가 있었어요. 그래서 아, 여름에 한가운데 있다는 거는 그러한 좀 어려움 속에 있지만 또 여름이 지나고 나면 또 어떻게 될지 모르는 거고 좋게 될지 나쁘게 될지 모르는 거지만 어쨌든 시간이 가면서 우리는 그걸 통과하고 그걸 통과하면서 또 어떻게 변할 수도 있는 거고 그러한 생각을 가져서 어, 이 여름의 한가운데라는 단편소설의 두 인물도 좀 그러한 지금 과정을 겪고 있는 게 아닐까 라고 생각을 했고 그래서 이 제목을 여름의 한가운데라 네, 그렇게 짓게 되었습니다. 우선 그 이스탠드라는 명칭은 제가 이제 뭐 별도로 이제 출판된 책에는 실리지 않지만 습작 소설 중에 어 그런 동쪽 바다를 배경으로 해서 어떻게 보면 동해안에서 동해안에 이제 바다 배경으로 한 소설이 있는데 거기서 나오는 이제 사진과 안에 이름이 이스탠드라고 제가 지었어요. 근데 그때 이스탠드라고 지은 이유가 어, 이 동쪽이라는 곳이 해가 뜨기도 하고 또 밤에는 또 달이 뜨는 곳이잖아요. 그러니까 새롭게 뭔가 시작되는 곳인 거죠. 해가 뜰때 아침이 시작되고 밤에 달이 뜨면서 또 새롭게 시작되는 그런 동쪽의 끝이 모든 것이 이제 새롭게 시작되는 곳이라는 좀 상징을 제가 부여를 해서 그 소설도 뭔가 현실에서 되게 힘들고 실패했던 사람이 그렇게 동쪽 끝으로 가서 이제 여러 가지 사건을 겪으면서 이제 새롭게 시작하는 내용이었거든요. 그러니까 그런 내용 자체가 저에게 좀 마음에 들었던 것 같아요. 그렇고 그 다음에 제가 이 출판사를 만들게 된 계기는 첫 번째 책은 출판사 없이 그냥 정말 독립 출판을 했거든요. 근데 이제 그러다 보니까 조금 한계가 있더라고요. 이게 책을 유통시키는 것도 그렇고, 그 다음에 좀 알리는 데도 그렇고. 그래서 어쨌든 제가 앞으로도 이제 계속 이렇게 책을, 소설을 쓰고 책을 낼 거라고 다짐을 했으니까 조금 더 전문적으로 해보자 라는 생각에 이제 출판사를 내게 됐는데, 뭐, 기본적으로 이제 기존에 있는 출판사에 이제 제가 뭐 투고를 하거나 그런 방법도 있었을 것 같아요. 근데 기왕 해보는 거 내가 처음부터 끝까지 한번 다 해보자 라는 욕심으로 1인 출판사를 설립을 하게 됐고요. 그러면서 어떤 이름으로 할까 하다가 그 아까 썼던 그 소설의 이스탠드라는 이름이 어좀 마음에 들어서 아예 이제 어떻게 보면 저한테도 새로운 시작이거든요. 이 이스탠드라는 출판사가. 그래서 이제 지금 찍게 되었습니다. 골목길 저 끝에서부터 살며시 불어온 미지근하고 습한 바람에 은은한 향의 냄새가 실려있었다. 그것은 마치 여름의 향기처럼 느껴졌다. 그 끝은 과연 어디쯤인지 지나고 나면 우리는 과연 무엇이 되어 있을지 알수 없는 이 여름의 한가운데에서 어떻게든 우리가 무사히 통과하고 있음을 알려주는 향기. 네, 이 문장을 제가 좋아하고 아까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이 여름이라는 이미지가 어 약간 고난 같은 이미지라고 했을 때이 소설의 주인공 두 인물이 어쨌든 잘 통과하고 있다라는 거를 이 문장을 통해서 형식적으로 보여준다고 생각해서. 저는 이 문장을 이 소설에서 가장 좀 네, 좋아하고 있습니다. 네, 두 번째 작품집 여름의 한가운데고요. 이제 다섯 편의 단편 소설이 실려 있습니다. 그래서 그 어, 이런 제목을 말씀드리면은 여름의 한가운데 멋진 하루 파주 가는 길 수면 아래에서 월간 윤종신 이렇게 이제 다섯 편이 실려 있, 있고요. 어, 굉장히 어떻게 보면은 좀 잔잔한 소설들이에요. 크게 뭐 사건이라고 부를 만한 것도 뭐 물론 이제 그런 소설도 있긴 하지만 전체적으로는 그냥 인물이 어, 어떠한 과정에서 좀그 시간을 담담하게 이렇게 통과해가는 그런 것들을 제가 대부분 썼고 
다음에어이제월간윤전신이라는한편을제외하고는뭔가한하루나아니면짧은어떤기간에일어났던일들을수설로제가썼던거고어월간윤전신같은소설은이제한이제남녀두연인이만나서헤어지기까지한1년동안의과정을이제계절과그리고그때매달발표되는윤종신의노래와이렇게연결을해서어제가이제소설을한번구성해본것이본소설이고요오늘이제제가그낭독해드릴소설은여름의한가운데인데이소설같은경우에는이제나와그리고주연이라는어인물이이제나와서하루동안이제이둘이밥을먹고차를마시면서얘기를하는그런어과정을소설로쓴거예요근데이제이둘이이제오래된친구죠이제초반에만나가지고지금이이제사십이다된나이때어제가낭독하면서이제말씀드리겠지만어떻게보면은그삶에있어서이제확신이없어요본인들이지금하고있는일이맞는지틀린지도모르고그다음에앞으로뭘해야될지도모르고근데또그렇다고해서막자포자기하고낙담하고이런친구들은또아니에요어떻게든뭘해보려고노력하고그다음에어움직여보려고하고그러한그인물들을어제가이제소설을풀어봤고좀마지막까지읽고나면은약간은씁쓸한좀가슴이먹먹해질수도있는데그러니까희망과그다음에약간쓸쓸함을같이얘기하는소설인것같아요그래서한번오늘그거에대해서낭독을하고그얘기가어떻게제가생각을해서썼는지를좀말씀을드리고자합니다여름의한가운데생각보다빨리왔네라고말하면주연은자리에앉자마자연신한손으로부채질을했다다른한손으로는테이블위에넥킨을뽑아이마와목덜미를살짝살짝두드리며땀을훔쳐냈다약속시간에늦으면내가또잔소리라도할까봐이런날씨인데도허겁지겁거러운모양이었다오늘점심을먹기로한삼총동의오래된식당은오후3시까지만영업을하는곳이었고우리는각자사정으로2시에나만남이가능했기때문에여유있게식사를하려면절대늦지말라고서로신신당부를했다주연은약속시간보다3분늦었다나는솔직히그녀가더많이늦을거라예상했는데예전부터그녀는약속했던시간에맞춰온적이단한번도없었기때문이다3분정도는상당히양호한편이라고난생각했다날씨정말왜이래비라도확쏟아지던가구름만잔뜩껴가지고너무끈적거리잖아정말싫어땀은다닦았는지핸드백에서컴팩트를꺼내작은거울에시선을집중한채퍼프로이마와볼을연신토닥이며주연을말했다나는내뒤편에서에어컨바람이불어와시원하니원하면자리를바꾸자고물었고그녀는에어컨바람을직접맞는건싫다며괜찮다고말하고는컴팩트를다시핸드백에넣었다우리의대화를들었는지나이가지긋하신사장님은겉모습은거의식당의역사와함께쓸것처럼보이는무량선풍기를멀리서우리를위하여틀어주었다일정한간격으로작게딱딱거리는소리를내는그선풍기로부터미지근한바람이희미하게전해졌다주연은감사의인사로사장님을향해미소지으며살짝고개를끄덕였다이제야제대로보게된주연의얼굴은작년초에잠깐봤을때와는미묘하게달라진것처럼보였다1년이조금넘게시간이흐른사이얼굴에살도오른듯했고날씨때문인지모르지만조금상기된듯보이는게혈색도좋아보였다확실히지난번보다건강해보였다아버지의장례를치른뒤얼마안지났기때문에내가괜히그렇게본건지도모르지만당시주연은분명지치고피곤해보였다그땐분명얼굴에그늘같은게드리워져있다고생각했다내가얼굴이조금달라진것같다라고두루무술하게말하니주연은곧바로이제나이들어서늙은거지뭐라고내말에의도하는다른대답을대수롭지않게했다나는그냥어중간한웃음으로대답을대신했다여기한번에잘찾아왔어
너무 골목 안쪽으로 있어서 난올 때마다 헷갈려 지도 보면서 오니까 어렵지 않던데 너 지도 잘 보는구나 부럽다 난 봐도 어디가 어딘지 잘 모르겠더라 지도 보는 거 너무 어려워 주연의 칭찬하니 칭찬해 난 뭔가를 말하려다가 괜한 얘기나 싶어 주문이 나자고 말했다 주연은 전에 아는 언니랑 이 집에 한번 와봤는데 청국장이 진짜 끝내줬다고 하면서 내가 괜찮으면 청국장 먹자고 했다 나는 청국장 세 글자가 붉은 글씨로 커다랗게 적혀있는 낡은 메뉴판을 힐끔 보고는 그거 먹으러 일부러 여기까지 왔는데 당연히 먹어봐야 하지 않겠냐며 좋다고, 만, 좋다고 했다 그리고는 재빠르게 밥만 먹는 건 아쉬우니까 해물파전에 막걸리도 한잔 하자고 덧붙였다 사장님 여기 청국장 2인분하고 해물파전 그리고 막걸리 한병 주세요 막걸리는 섞이지 않고 맑은 거 있죠? 그걸로 주세요 옆 테이블을 치우던 나이가 지긋하신 사장님께 주연은 상냥한 목소리로 주문을 했다 그냥 아무거나 마시면 되지 뭘 까다롭게 그러냐고 내가 핀잔 주든 말하니 주연은 얼마 전에 흔들지 않은 마, 맑은 막걸리를 처음 마셔봤는데 너무 맛있었다며 이후로는 그렇게만 마신다고 했다 맑은 막걸리를 마셨던 경험을 말하는 주연의 표정과 목소리가 과장돼 보일 정도로 진지해 그때의 놀라움과 희열이 나에게도 전달되는 듯 했다 근데 메뉴를 청국장으로 고를 줄은 몰랐어 우리가 여태까지 이렇게 토속적인 음식을 같이 먹은 적이 있었나 나는 네킨을 뽑아 테이블을 깔, 테이블에 깔고 그 위에 수저를 놓으며 주연에게 말했다 주연은 입안에 작게 한 모금 먹고 있던 불을 천천히 삼키고는 내가 반대로 놓은 수저의 위치를 다시 바르게 조정하며 말했다 몰라 요새는 한식이 심하게 땡겨 한동안 먹기 어려울 거라 생각해서 그런가 3년 전 박사학위를 취득한 주연은 곧바로 포닥과정에 선정돼 영국으로 떠났다 그런데 1년이 채안돼 재작년에 돌연 귀국을 했다 그리고 몇달뒤 아버님이 암으로 돌아가셨기에 나는 아버지의 임종을 지키기 위해 그녀가 그렇게 급하게 귀국했다고 생각했다 물어보지도 않았고 본인이 직접 말하지도 않았기에 그저 그럴 거나 짐작만 할 뿐이었다 한국으로 돌아온 뒤 몇몇 대학의 시간 강사로 지내던 주연은 이번에 비록 계약직이긴 하지만 대만의 한 대학에서 2년간 교수 자리를 맡게 되었다며 떠나기 전에 밥이나 한번 먹자고 나에게 연락을 했다 넌참 외국에 잘도 나갔나 이번에 대만이라니 대만은 안 가봤는데 대만 좋지 않냐 좋긴 뭐가 좋아 대만은 지금 이나씨보다 훨씬 더울 텐데 더운 거 정말 싫어 주연은 부사 훨씬가 정말을 길게 늘어지게 말하며 과장된 악센트로 강조했다 테이블에 밑반찬이 깔리고 막걸리와 함께 해물파전이 먼저 나왔다 투명한 녹색병 안에서 맑은 부분과 탁한 부분이 선명하게 분리된 막걸리였다 주연은 반색하며 얼른 막걸리병의 뚜껑을 열어 자신의 잔에 맑은 부분을 따랐다 자신은 이거 딱한 잔만 할 거라 하며 나를 향해 너도? 라고 물어보듯 병을 들어 보였다 나는 고개를 저으며 병을 건네받아 뚜껑을 닫고 살살 돌려서 잔에 섞은 뒤 잔에 따랐다 그거 한 잔으로는 턱 없을 것 같은데 안돼 나 이따가 학교 가서 교수님 잠깐 뵈야 한단 말이야 아쉽지만 오늘은 이 정도면 한 잔만 마신다는 그녀의 말이 괜히 아쉬웠지만 어쩔 수 없었다 우리는 잔을 들어 조심스럽게 건배를 하고 막걸리를 한 모금 마셨다 달짝지근하면서 톡 쏘는 막걸리의 맛이 혀를 산뜻하게 자극했다 나는 젓가락으로 해물파전을 적당한 크기로 한점 떼어내면서 그렇게 더운 게 싫으면 왜 가? 라고 주연에게 물었다 주연도 해물파전을 자신의 앞접시에 덜고는 젓가락으로 천천히 잡게 나누면서 마치 자신과 상관없는 얘기를 하는 표정과 말투로 말했다 음... 다녀오면 좀 낫지 않을까 싶어서 이제 적은 나이도 아닌데 기회 있을 때 뭐라도 해야 하지 않을까 싶기도 하고 아무래도 한국에서 시간 강사만 하는 것보다야 도움이 될것 같거든 자신의 가치를 높이기 위해 아무런 연구도 없는 해외에 나가 일을 한다는 건 나로서는 도저히 짐작도 할수 없는 경험이었다 그러고 보면 주연은 예전부터 항상 주변 사람들이 예상하지 못했던 방향으로 나아가곤 했다 
학교에 다니던 중 말도 없이 휴학해서 소식이 끊기더니 교환학생으로 미국에 가 있었고 졸업 후에는 전공과 전혀 상관없는 분야로 대학원에 진학해 결국 박사학위까지 받았다. 영국으로 훌쩍 떠나더니 이번에 일자리를 구했다며 대만까지 가는 그녀였다. 그녀가 나아가는 방향이 옳은지 그런지는 알수 없었지만 분명한 건 주연은 머물러 있기보다 그 방향이 어디가 되었든 항상 부지런히 움직인다는 것이었다. 그것만으로도 대단했고 나는 분명 그런 주연을 부러워했다. 지금 뭘 하고 있는지 어디로 나아가야 하는지도 모르고 있는 나 자신은 주연과 비교하면 변변치 못하게 느껴지기도 했다. 그나저나 지필 활동을 잘하고 계시나? 김 작가님? 주연의 장난스러운 표정을 지으며 내게 물었다. 주연의 질문에 작가는 내가 무슨 작가야? 라고 당치 않다는 듯 서둘러 부정하고는 막걸리를 한 모금 더 마셨다. 야근대 접속 막걸리는 어느새 절반 이상 줄어들었다. 글 쓰고 책까지 냈으면 작가지 왜 아는 척해? 라는 주연에게 나는 아무 말 하지 않았다. 다른 사람들 앞에서 글을 쓴다는 얘기를 하는 건 아직도 익숙해지지 않고 부끄럽기만 했다. 주연은 나를 바라보며 그저 싱긋 웃기만 했다. 네, 이 소설의 이제 도입부를 제가 읽어보았는데 어, 나와 주연이 삼청동의 한 식당에서 오랜만에 만나서 이제 밥을 먹는 장면으로 시작을 해요. 어, 이 소설은 크게 세 부분으로 나눠졌는데 이제 이 식당에서 밥을 먹는 부분이 있고 그 다음에 이 둘이 자리를 옮겨서 이제 근처의 카페에서 차를 마시면서 또 대화를 하는 부분이 이제 중간에 들어오고 마지막으로는 이제 둘이 헤어지고 어, 주인공 나가 돌아오는 버스 안에서 이제 겪는 일을 글로스 이제 부분이 마지막인데 어, 이첫 부분에서 나왔듯이 이제 이 주연이란 이 인물은 어, 곧 대만으로 이제 교수 자리를 어, 얻어서 떠나는 친구인데 이전까지도 이제 계속 뭔가 어디론가 이제 옮겨다니면서 일했던 친구죠 영국에도 갔다가 다시 돌아와서. 한국에서는 이곳저곳 대학에 시간 강소리를 하다가 이번 에 대만으로 가는 친구인데 이 나라는 이 주인공은 이 주연이와 친구를 보면서 아 본인은 내가 어떻게 살고 있는 건가 라고 이제 좀 반성도 하고 어그 주연이와 친구를 부러워하기도 하고 지금 그러고 있는 상황입니다. 그리고 이제 끝부분에 잠깐 나왔지만 이 나라는 또 인물은 어 일을 하면서 글도 조금씩 쓰고 있어서 이제 소설 책도 낸 친구긴 한데 어, 굉장히 그거에 있어서는 좀 부끄러워하기도 하고 뭐 본인이 작가라고 생각도 안 하고 있는 그런 친구이죠. 그래서 이제 이어질 부분은 이 둘이 이제 밥을 먹으면서 어, 서로 대화를 하는 부분인데 이 둘은 대학교 동기예요. 대학교 동기이고 이제 동아리 동기인데 이제 그때의 어, 얘기도 하고. 그 다음에 지금 이제 살아가면서 본인들이 이제 나이가 좀 먹으면서 아이 세상이 너무 빨리 변하고 있는 것 같다 나 우리는 도대체 어떻게 살아야 되냐 뭐 이런 대화를 하는 내용이 이어지거든요 그래서 그 부분을 한번 또 낭독을 해보겠습니다 우리는 해물파전과 밑반찬 그리고 청국장을 안주 삼아 천천히 막걸리를 마시며 둘이 만나면 언제나 그랬듯 어느새 동아리 시절의 얘기를 시작했다 이전, 이제는 1년에 얼굴 한번 보기 쉽지 않은 동기들과 선후배들의 소식을 각자 알고 있는 선에서 공유했다. 그리고 만날 때마다 반복해 들어도 질리지 않는 셀수 없을 정도의 에피소드를 만들어낸 수많았던 행사와 술자리의 추억도 얘기했다. 우리에게 동아리 얘기는 마치 마르지 않는 샘물처럼 항상 신선했고 황금알을 낳는 거위와 같이 끊임없는 즐거움을 주었다. 그때가 참 재밌었어. 라고 혼잣말처럼 내가 말하니 그러게 어떻게 그렇게 순수하게 재밌을 수 있었는지 신기할 정도야 라고 주연도 작은 목소리로 답했다 나는 고개를 돌려 작은 창을 통해 보이는 바깥 풍경을 바라보았다 창 크기만큼만 펼쳐진 그 풍경의 절반에 건너편, 건너편 건물의 기와지 붕이 보였고 그 위로 옅은 회색빛 구름으로 덮인 하늘이 나머지 절반의 크기만큼 보였다 
문득 저 구름 뒤로 펼쳐져 있을 파란 하늘이 보고 싶다는 생각이 들었다. 나는 계속해서 창밖으로 시선을 고정한 채 말했다. 그거 알아. 그렇게 신나고 재밌게 보냈던 시간이 벌써 20년 전이라는 거. 고개를 돌리니 주연이 놀란 듯 동그랗게 뜬 눈으로 20년이라니 말도 안 돼. 라고 했다. 그리고는 내게 무엇인가를 확인하듯이 물었다. 어떻게 우리 정말 늙었다. 그치? 그 물음에 난 별다른 대답을 하지 않았다. 긍정도 그렇다고 부정도 하고 싶지 않았다. 대신 다른 말을 했다. 그땐 뉴 밀레니엄이라는 이, 새천년이라는 이, 참 요란했었는데 말이야. 뭔가 대단한 일이 벌어지는 것 마냥. 기억나? Y2K라는 말. 말을 하다가 갑자기 웃음이 터져나왔다. 주연도 재미있다는 듯 따라 웃었다. 이제 더는 아무런 의미도 갖지 못하는 빛바랜 그 단어들이 너무 촌스럽다고 느껴졌다. 그러고 보니 우린 21세기의 시작과 함께 만났네. 그리고 지금도 여전히 함께 21세기를 살아가는 중이고 주연의 말을 마지막으로 우리는 잠시 말이 없었다. 오래된 선풍기가 만들어내는 딱딱거리는 소리만이 멀리서부터 날아와 우리 사이의 정적을 무디게 파고들었다가 곧 사라졌다. 나는 젓가락을 내려놓고 냅킨으로 입을 닦은 뒤그 정적을 밀어냈다. 내가 재밌는 얘기 안 해줄까? 나는 주연에게 얼마 전에 회사에서 겪은 에피소드를 말해줬다. 회사에 여름방학 동안 일하게 된 대학생 인턴이 한명 왔는데 그녀는 성이 편씨였다. 대표님은 그녀를 직원들에게 소개하면서 자신이 아는 편씨는 그녀가 편승역 외에 두 번째라는 농담을 했다. 그러자 일부 직원들이 수군거리기 시작했다. 도대체 편승역이 누구냐는 거였다. 수군거리는 직원들은 모두 90년대 출생이었다. 99년생이었던 그 인턴도 처음 듣는 이름이라는 듯한 표정으로 어색하게 웃고 있을 뿐이었다. 대표님은 그런 직원들을 향해 정말 편승엽을 모르냐며 진심으로 놀라워했다. 나도 솔직히 많이 놀랐지만 왠지 티를 내고 싶지 않아 그냥 조용히 잠자고 있었다. 모르더라고 편승엽을 요즘 애들은. 주연은 그게 뭐냐는 듯 싱겁게 웃었다. 그리고는 손에 쥔 젓가락 끝을 나를 향해 흔들며 그게 바로 우리가 늙었다는 증거야 이 아저씨야 라고 말했다. 나도 따라 웃었다. 그리고 조금은 힘이 빠진 목소리로 말했다. 그러게 말이야. 요새 세상이 너무 빠르게 변해. 나도 그렇고. 두려울 정도로. 변하는 게 두려워? 글쎄. 때때로. 그래도 변하지 않을 순 없지. 스무 살의 우리와 마흔 살의 우리가 같을 순 없잖아. 주연은 들고 있던 젓가락을 내려놓고 나를 바라보았다. 중요한 건 자신이 원하는 방향으로 변하고 있냐는 거겠지. 넌 네가 원하는 방향으로 변하고 있는 것 같아. 주연은 이해되지 않는 질문이라도 들은 듯한 표정을 지었다. 그러고는 작게 기지개를 켜면서 말했다. 근데 문제는 내가 원하는 방향이 어딘지 나도 아직 모른다는 거야. 멋쩍은 듯 주연은 배시시 웃었고 나도 따라 웃었다. 그건 대체 언제 할수 있는 걸까? 아니 알수 있게 한 걸까? 나는 이제 얼마 남지 않은 막걸리 가든 잔을 그녀를 향해 들며 말했다. 어쩌면 알수 있는 건 아무것도 없을지도 몰라. 우리는 그저 21세기를 하루하루 살아갈 뿐이지. 여기까지의 그 이야기에서 어떻게 보면 은이 소설의 분위기를 전반적으로 다 얘기했다고 할수 있을 것 같아요. 뭔가 어, 오래된 두 친구가 이제 과거를 그리워하기도 하면서 앞으로도 나아가야 되는데 어떻게 나아갈지도 모르고 그래도 뭐이 빠르게 변하는 세상이 두렵기는 하지만 어떻게든 나아가야겠다고 또 다짐을 하는 이두 친구의 대화가 어 제가 이 소설을 소설에서 말하고자 하는 바가 아닌가 싶기도 하고요. 기본적으로 뭐 저도 이제 그런 생각을 많이 하면서 이 소설을 썼던 것 같습니다. 어, 이두 친구가 이제 식사를 다 하고 이제 장소를 이제 옮겨요. 근처에 이제 카페로 옮기는데 그 카페로 옮기는 
과정에서 이제 짧게 이제 대화를 하고 뭔가 나누는 과정이 이제 그첫 부분에 이제 마지막이라고 할수 있는데 그 부분을 또 한번 읽어보도록 하겠습니다. 바깥의 공기는 다행히도 아까보다 살짝 선선해진 듯했다 묵직하고 눅눅하게 가라앉는 느낌은 여전했지만 끈적거림은 덜했다. 삼청동의 좁은 골목길을 이리저리 돌아 큰 길가로 나오니 눈앞으로 하늘이 넓게 펼쳐졌다. 식당의 작은 창으로는 회색 구름만 보였는데 한층 넓게 시야가 트이면서 회색 구름 사이사이로 파란 하늘이 모습을 드러냈다. 더없이 투명하고 맑은 하늘이었다. 인사동길을 천천히 걷다가 왼편에 수도약국이 보이자 나는 주연에게 이쪽이야 라고 말했고 우리는 왼쪽 골목으로 들어갔다. 내 옆에서 나란히 걷던 주연은 어떻게 그렇게 길을 잘 찾느냐고 정말 대단하다고 자신은 지도를 아무리 봐도 헷갈린다고 했다. 밥 먹기 전에도 했던 말을 또 하길래 나는 아까 하려다가 말았던 말을 이번에 했다. 야, 나 도시계획 전공에서 그걸로 밥 벌어먹고 있잖아. 아무리 내가 공부도 열심히 안 했고 일도 열심히 안 한다지만 그래도 지도 정도는 볼줄 알아야 어디 가서 도시계획 한다 말해도 부끄럽지 않지. 안 그래? 내 말의 주연은 정말로 이제야 떠올렸다는 듯 맞다, 너 도시계획도 전공했었지? 라고 크게 말하며 까르르 웃었다. 깜빡했어. 네가 워낙 이것저것 다양하다니까. 건축 설계를 전공한다며 학교 다닐 때 온갖 폼은 다 잡고 다니더니 갑자기 도시계획 공부한다고 대학원에 가고 졸업 후 연구원에 들어가서 박사 과정을 준비하는 것 같더니만 어느새 거기도 뛰쳐나와 무슨 일을 하는 회사인지 몇 번을 들어도 도저히 모르겠는 곳으로 취업을 하고 게다가 지금은 회사에 다니면서 소설까지 쓰고 있어 잠시 헷갈렸다고 주연은 말했다. 그거 알지? 너도 참 열심히 사는 거. 주연은 미소를 지었다. 부드러웠고 따스한 용기를 품고 있었으며 기분이 편안해지는 미소였다. 나에게 마치 너 역시도 나처럼 그렇게 부단히 어떻게든 변하고 있는 거야 라고 말하는 게 아닌가 싶은 미소였다. 어쩌면 정말 그럴지도 몰랐다. 지도는 잘 보지만 정작 내가 가야 할 방향이 어딘지 모르고 있는 건지 그럼에도 머물러 있기보다 이곳 저곳으로 어떻게든 부지런히 나아가고 있는 건지도 그래서 그 방향이 옳든 틀리든 가다 보면 어딘가에 닿을 것이고 그곳에서 다시 새로운 곳을 향해 나아갈 수 있을지도 나는 어깨를 으쓱하고는 말했다 글쎄 열심히 사는지는 잘 모르겠는데 뭐 재밌게 살아보려고 하는 것 같긴 해 우리는 곧 경인미술관 앞에 도착했다 주연은 여기 안으로 들어가면 돼 라고 말하며 앞장서 입구로 들어갔다 골목길 저 끝에서부터 살며시 불어온 미지근하고 습한 바람에 은은한 향의 냄새가 실려있었다 그것은 마치 여름의 향기처럼 느껴졌다 그 끝은 과연 어디쯤인지 지나고 나면 우리는 과연 무엇이 되어 있을지 알수 없는 이 여름의 한가운데에서 어떻게든 우리가 무사히 통과하고 있음을 알려주는 향기 나는 천천히 깊게 숨을 들이쉰 뒤 살짝 헝클어진 머리를 뒤로 쓸어넘기고 주연에 따라 안으로 들어갔다 네, 여기까지가 이제 첫 번째 부분의 마지막이고요 어, 이 둘이 장소를 옮기면서 어, 어떻게 보면 이제 이 나라는 주인공도 정말 주연 못지않게 이것저것 열심히 여러 시도를 했던 거라는 게 밝혀지고 또 주연도 그런 나에게 어, 너도 참 열심히 산다 라고 얘기를 해주죠 어, 이 나라는 주인공은 뭐 열심히 또 살기도 하지만 어쨌든 자기가 하고 싶은 거를 이제 계속 찾아가는 거였던 것 같아요 어, 뭐 건축 설계를 했는데 더큰 공부하고 싶어서 도시계획도 하고 그러다가 뭐 공부를 더 하려고 박사학위까지 준비를 했는데 여의치 않아서 또 일반 회사에 들어갔는데 그러다가 생뚱맞게 글도 쓰고 근데 여기서 이제 나가 직접 얘기하기도 하지만 뭔가 그게 이제 뭐 살려고 아둥바둥 한다는 느낌보다는 아 자기가 정말 재밌게 하고 싶은 거를 찾으려 했던 게 아닌가 예 그런 주인공의 좀 생각을 좀 담아보려 했고 그러한 모든 주연과 나의 모습이 
어, 여름을 통과하고 있는 과정이 아닌가 그래서 통과하고 나면은 분명 어, 그게 멋질 수도 있고 아닐 수도 있지만 또 가을이라는 또 계절이 올 수도 있겠죠 그래서 그러한 이미지와 좀 뉘앙스를 이첫 번째 부분에서 다음으로 했고요 어, 이제 두 번째 이 파트는 이제 이들이 이제 카페로 자리를 옮겼는데 어, 앞에서 잠깐 나왔지만 이제 경인, 경인 미술관이라는 장소예요 이제 인사동에 있는 그 공간인데 어, 아시는 분은 아시겠지만 이제 한옥을 카페로 개조를 했고 이제 바깥에 이제 노천 카페처럼 조성을 해 놓아서 굉장히 이제 아늑한 어, 분위기를 풍기고 있는 카페고 또그 카페에서 바로 옆으로 그 천도교 그 교회가 보여요. 교당이 보여서 어 굉장히 좀 뭔가 이 전통적인 것과 서양의 그런 건축물이 그 묘하게 대비되면서 또 묘하게 어울리는 듯한 그런 이미지를 품고 있는데 어떻게 제가 이 여름 한가운데라는 표지에 사용한 이미지가 이제 그 이미지예요. 그래서 제가 그거를 그 공간을 좀 중요한 배경으로 삼은 이유가 뭔가 이 공간에 들어섰을 때 전통과 서양 그 다음에 과거와 현재 뭐 이런 것들이 어우러지면서 조금은 이 현실과는 좀 분리된 듯한 그런 공간 뭔가 어 다른 좀 시공간으로 들어온 듯한 느낌 그러면서 이 둘의 대화가 조금 더 깊이 있고 뭔가 내면의 대화로 이어질 수 있게 끔 하는 그런 거를 좀 생각을 하고 이 공간을 제가 배경으로 설정을 했고요. 어, 그 공간에 대해서 설명을 하는 그 단락이 짧게 이제 두 단락이 있는데 그걸 한번 제가 읽어드릴게요. 그곳은 넓은 마당과 여러 채의 건물로 이루어진 고택을 미술관과 찻집으로 바꿔 사용하는 곳이었다. 흙이 깔린 마당을 중심으로 한옥과 정자 그리고 현대식 건물이 배치되었고. 먼 과, 과거부터 그 자리를 지켰을 건물 사이사이 커다란 아름드리 나무들은 마당에 지푸른 녹음을 들여왔다. 한옥 건물 중한 채를 찻집으로 사용했는데 마당에 테이블과 의자를 놓아 매력적인 노천 카페 공간도 함께 있는 곳이었다. 건너편 건물의 지붕 위로 아마도 교회 것 같은 붉은 벽돌의 고풍스러운 청탑이 비죽 솟아있는 게 보였다. 도심 한가운데에서 마주친 오래된 한옥과 서양식 교회 건물이 함께 만들어내는 풍경은 부자연스러운 듯 자연스러웠고 낯선 듯 익숙해 보였다. 이질적이고 비현실적으로 보이는 그 풍경은 나의 현실 감각을 살며시 무디게 만들었고 마치 나를 둘러싼 공간의 시간대가 비싸게 바뀐 느낌을 들게 했다. 네, 이러한 공간을 배경으로 이제 이 둘의 대화가 이루, 이루어지는데 이 둘이 이제 차가운 오미자차를 시켜놓고 또 이런저런 얘기를 해요. 근데 아마 이 글을 읽는 독자들이 과연 이 둘의 관계는 그냥 단순히 그러면은 동기고 그냥 오래된 친구냐라고 궁금해하실 수도 있을 것 같아요. 그렇게 그냥 어떻게 보면 이제 남녀 사이인데 그냥 단순한 친구라는 게좀 신기하기도 하고 뭔가 있을 것 같기도 하다는. 그런 궁금증을 가질 수 있을 것 같은데 어, 그에 대한 이제 어, 얘기가 이 책에 나오게 됩니다. 그래서 그 부분을 한번 또 낭독을 해보도록 하겠습니다. 그러고 보면 주연과 처음 만난 게 2000년 우리가 19살 때였다. 동아리 신입생 환영회 때 이제 자신의 목숨보다 소중히 여겨야 한다고 소개받은 7명의 동기 중에서 조용하고 수줍은 듯한 표정으로 내 앞자리에 앉아있던 그녀 동기사랑, 나라사랑이라는 우스꽝스러운 구호를 외치며 그녀와 함께 1년 동안 동아리 생활을 한뒤 우리는 스무 살을 맞이했다 아직도 모든 게알수 없고 낯설기만 하던 그때의 나는 나도 모르게 뭉게뭉게 피어난 어떤 특별한 감정을 어쩌면 사랑일지도 모를 감정을 그녀에게 품었다 나는 결국 그의 여름의 어느 날 동해안의 한 해변에서 분위기에 휩쓸려서는 그 감정을 성급하게 고백해버리고 말았다. 예년보다 이른 시기에 강력한 태풍이 상륙할 예정이라고 뉴스가 온통 떠들썩했던 그때 동아리는 태풍 따위는 아랑곳하지 않고 동해안으로 여름 엔트를 떠났다. 어차피 숙소 안에서 술 마시는 게 주요 활동일 테니 태풍이 오든 말든 문제가 될건 없었다. 
오리가 묵은 바닷가 민박집에서는 예상대로 첫날부터 무지막지한 술자리가 벌어졌다. 해가 지기 전부터 시작된 그 자리는 자정을 훨씬 넘겨 한 명씩 술에 못 이겨 쓰러지는 사람이 계속 나오는 와중에도 계속되었다. 결국 술자리는 아침 해가 뜰 때가 되어서야 끝이 났다. 첫날 술자리의 여파가 아무래도 컸는지 둘째 날의 술자리는 전날보다 이른 시간에 정리되는 분위기였다. 그렇게 술자리가 정리될 때쯤 주영과 나는 사람들 모르게 조용히 숙소에서 빠져나와 해변으로 향했다. 우리가 왜 그랬는지는 기억나지 않는다. 아마도 둘다 조금은 취해 있는 상태에서 잠깐 바람이라도 쐬러 나왔던 것지도 모르고 다른 사람들에 비해 술이 쐈던 우리였기에 빨리 끝나버린 술자리가 뭔가 아쉬웠던 건지도 모르겠다. 우리는 근처 편의점에서 캔맥주를 몇개 사서 바닷가 벤치에 앉았고 그렇게 밤새 앉아 맥주를 훌쩍이며 함께했다. 그날 밤 바닷가에는 신비하면서도 이상한 무언가 말로 설명하기 어려운 설레는 기운이 가득했다. 태평양 어딘가에서 태어나 서서히 세력을 키우며 올라온 태풍은 비내음이 가득한 바람으로 우리의 머리카락을 마구 흥크렸고 저 멀리 까만 바다의 수평, 수평선은 밤하늘과 구분되지 않고 연결되어 우주까지 이어질 것만 같았다. 파도 소리는 무한히 반복되었고 우리는 벤치에 앉아 하염없이 바다를 바라보며 끝도 없이 대화를 나눴다. 이 세상에 마치 주영과 나 단둘만 있는 것 같던 그 몽글몽글하고 비현실적인 시간 속에서 나의 가슴은 서서히 두근거리기 시작했다. 결국 구름으로 가득한 하늘이 멀리서부터 희미하게 밝아오고 거세게 불던 바람의 방향이 미세하게 바뀌었을 때 나는 주연에게 나의 마음을 모두 털어놓았다. 어쩌면 하지 않는 게더 좋았을 서투르고 부끄러웠던 고백. 고백의 순간의 기점으로 나는 주연을 보다 깊이 알, 수도, 알 수도 있는 기회를 잃어버린 건지도 몰랐다. 우리는 이후에도 여전히 친했고 동아리의 어느 누구보다 서로 가깝게 지냈지만 우리 사이엔 어느새 보이지 않는 어떤 선이 그어져 있었다. 우리는 그 선의 존재를 의식했고 가깝게 다가가지 않도록 혹시라도 넘는 일이 없도록 항상 조심스럽게 행동했다. 적어도 나는 그랬다. 이제는 오랜 시간이 지났고 그때의 감정은 진작 사라졌다고 생각하고 있지만 왠지 모르게 그 선은 지금까지 희미하게 남아있는 것 같기도 했다. 마치 고대 유적지가 형태는 사라졌어도 흔적만은 여전히 남아 과거를 알려주고 있는 것처럼 그리고 어쩌면 그때의 감정도 아직 완전히 사라지지 않은 채 폭포가 지나간 뒤에 옅은 바람처럼 여전히 선 주변에 서성거리는 것 같기도 했다. 네, 이 둘이 이제 처음 만나서 어, 어떠한 관계를 가졌는지를 이제 쓴 부분인데요. 어, 둘이 어떻게 보면 은 서로 현관이 있었던 거죠. 있었고 이 나라는 인물이 그 태풍이 올것 같은 바닷가에 그 밤의 바닷가에 분위기에 취해서 자기도 모르게 고백을 했는데 근데 주연은 그 고백을 우선 거절을 했고 뭔가 어색한 사이가 되었던 건데 뭐 계속 친하게 지내고 있죠 근데 어이 나라는 인물도 그렇고 주연도 그렇고 뭔가 그때의 감정이 지금도 애매하게 이제 남아있는 거죠. 그래서 친구처럼 만나고 있는데 그렇다고 또 서로 좋아해서 사귀자고 하는 것도 아니고 그런데 또 그냥 뭐 완전 남도 아닌 그런 관계를 계속 유지하면서 20년 동안 이제 서로 만나왔던 사이가 어, 이 둘의 관계였던 거라고 할수 있습니다. 여기서 이제 이 주연이라는 친구가 이제 나라는 인물에게 자기가 갖고 있던 녹차를 이제 선물로 줘요. 어, 그 고급 녹차다. 내가 이제 대만에 가면 못 먹으니까 네가 먹으라면서 뭔가 이제 촉 던지게 이제 주는데 이 나라는 친구는 어, 그 녹차를 어, 받는 거가 이제 우선 기분이 좋죠. 좋은데 이제 우선은 자기가 가방이 없어요. 가방이 없어서 아, 내가 가방이 없으니까 우선은 네가 갖고 있다가 이따가 집에 갈때 다시 줘라 라고 합니다. 어, 이 부분에서 이 녹차라는 게 저는 어떻게 보면 이둘 사이에 뭔가 감정이라고도 생각을 했어요. 그렇게 정말 아무렇지도 않게 그냥 건네주면서 
어, 받지만 또 그냥 받, 받는다기보다는 내가 가만히 없으니까 네가 좀 갖고 있어라 하고 또 다시 이렇게, 이렇게 서로 이렇게 막 주고받는 약간 오래된 친구들만이 할수 있는 그런 사이 그런 관계로서 좀 얘기를 풀어봤고요. 이 둘이 이제 뭐 계속 얘기를 나눕니다. 그래서 막 이런저런 얘기를 하다가 어 이제 그 얘기를 하게 돼요. 이 주연이라는 친구가 과연 영국에서 포닥을 하다가 왜 돌아왔느냐. 어 나는 네가 아버지의 암 때문에 돌아온 줄 알았다. 라고 했는데 사실은 이제 좀 그게 아니었던 거죠. 그래서 그 자신이 돌아온 이유를 얘기를 하는 부분을 또 낭독을 해드리겠습니다. 사실은 할머니 때문에 돌아온 거야. 주연은 가만히 눈앞에 한 점을 응시했다. 어쩌면 얼마 전까지 검정 고양이가 웅크리고 있다. 지금은 가느다란 햇살만이 조용하게 자리야 대청마루 위를 보고 있는 건지도 몰랐다. 할머니한테 치매가 왔었어. 어머니를 일찍 여인 주연은 어린 시절을 할머니와 함께 보냈고 그랬기에 할머니는 누구보다 더 애틋하게 생각했다. 대학생이 되어 독립한 이후로도 때마다 할머니가 계신 경기도 외곽의 어느 소도시를 다녀오곤 했던 주연이었다. 연세는 조금 많았어도 건강하게 변달을 이상 없으셨는데 내가 영국으로 떠난 뒤 치매가 오고 건강도 갑자기 안 좋아지셨나 봐. 계속 걱정이 됐는데 이제 얼마 남지 않으신 것 같다는 연락을 받으니까 도저히 그곳에 머물러 있을 수가 없었어. 그래서 영국에서의 포닥 생활을 중단하고 귀국을 선택했다고 주연은 말했다. 영국이 맞지, 맞지 않았던 것, 사람들과 편하지 않았던 것 모두 충분히 견딜 수 있는 어려움이었지만 할머니의 마지막 순간에 함께 있지 못한다는 것 도저히 견딜 수 없었다고 했다. 귀국해서 할머니를 만나러 갔는데 이미 치매, 증상, 치매 증상이 심해져서 나를 알아보지도 못했어. 그렇게 애지중지 했었는데 말이야. 자신이 담배를 즐겨 피웠다는 사실조차 잊었더라. 그것도 모르고 할, 할머니 선물로 담배를 사왔지 뭐야. 가방에서 꺼내지도 못했어. 울고 있는 주연을 보며 할머니는 모르는 아가씨가 왜 울고 있냐며 난처한 표정을 지었고 주연은 그 모습이 너무나 서글팠다고 했다. 내가 다녀가고 얼마 뒤에 할머니 돌아가셨어. 몰랐어 할머니가 돌아가신 줄. 응 아무에게도 알리지 않았어. 그때는 그냥 알고 싶지 않았거든. 우리는 잠시 말이 없었다. 단정하게 차려입은 노년의 두 여성이 가까운 테이블에 앉아 조용하게 대화를 나누었고 주연은 그들을 물끄러미 바라보며 말했다. 나이가 든다는 건 늙어간다는 건 어떻게 보면 조금 무서운 것 같아. 나는 적당한 대답을 찾지 못했다. 그렇지도 라고 작게 말하며 천천히 고개를 끄덕이기만 했다. 어, 할머니의 치매, 죽음 때문에 돌아왔는데 이 할머니의 에피소드는 어떻게 보면 이제 이 뒤에서도 대사가 나오지만 이 나이가 든다는 거에 대한 좀 얘기를 어, 좀 짧게나마 하고 싶었던 것 같아요. 어쨌든 이 전체적인 소설의 분위기가 시간이 흘러가고 변해간다는 건데 어, 나이가 드는 것도 이제 그 과정 중에 어떻게 보면 하나고 가장 뭔가 중요한 문제 중에 하나죠. 그런데 뭐 나이가 들어서 조금 더 원숙해지고 멋지게 늙어갈 수도 있지만 결국에는 또 이렇게 치매라는 게 걸리면 은 이제 자신이 그렇게 아끼고 사랑했던 손녀마저 어, 기억하지 못할 정도로 좀안 좋게 변하는 모습으로 변할 수도 있고 그렇기 때문에 나이가 든다는 게좀 좀 두렵고 무서워 할 수도 있는 그런 생각이 있어서 이 주연의 할머니의 에피소드를 제가 좀 이렇게 넣어보았고 어, 낭독을 해드렸습니다. 그렇게 뭔가 나이가 들어간다는 것 그리고 나이가 들면서 우리가 별수 없이 그거에 맞는 또 선택을 해야 된다는 것을 또 얘기해주는 에피소드가 하나가 더 나오는데 이 주연의 주연이 과거 남자친구를 만났던 얘기를 해줘요. 그래서 그 어, 얘기를 해주면서 또 한번 그 나이 든다는 것에 대한 어, 그 뭔가 어, 얘기를 하게 되는데 그 부분을 한번 또 낭독을 해드리도록 하겠습니다. 
나는 아무 말도 하지 않았다. 우리는 그저 가만히 차를 마시기만 했다. 하늘이 또다시 작게 으르렁거렸다. 주연은 고개를 들어 파라솔 너머로 하늘을 힘껏 바라보았다. 그리고 첫 잔을 만지작거리며 말했다. 그러니 너도 있을 때 잘해. 떠나고 나면 아무 소용없다는 말 그거 진짜야. 우리가 나이 좀 먹긴 했나 보다. 확실히 예전보다 이별하는 일 아쉬운 일이 늘었어. 쓸데없는 후회도 늘었고. 정말 그런 것 같아. 이제는 예전처럼 한없이 낙관적이고 낭만적일 수만 없다는 게 실감이 돼. 말을 마친 주연은 그러고 보니 갑자기 생각났다며 얼마 전 예전 남자친구와 우연히 연락이 돼 만났다고 했다. 너도 알잖아. 나랑 학과 동기였던 게. 졸업하고 나서 외국에서 일하다, 일하다가 이번에 잠깐 한국에 들어왔대. 주연의 말에 따르면 그는 학교 친구들에게 연락하던 중 주연에게도 연락한 모양이었고 어쩌다 보니 서로 얼굴 한번 보자며 약속을 잡았다고 했다. 안 그럴 줄 알았는데 다시 마주한다고 생각하니까 솔직히 조금 설레고 긴장도 되더라. 물론 예전 감정이 남아서, 남아있어서는 아니고 뭐랄까 그저 예전에 풋풋하고도 달콤했던 순간들을 함께 떠올릴 수도 있지 않을까 하는 기대감에 조금 들떴던 건지도 모르지. 며칠 뒤 세월의 흔적이 쌓여 예전과는 달라진 그의 외모에 조금 놀라긴 했지만 어쩌면 그건 자신도 마찬가지일지 모르기에 주연은 크게 신경 쓰지 않았다고 했다. 그저 같은 추억을 공유하는 사람과 함께 그 추억을 잠시나마 회상할 수 있으면 그것만으로도 충분하다고 생각했다며 하지만 애초에 잘못된 기대였다는 사실을 알아차리는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다고 했다. 그와의 대화는 현실을 살아가는 조금은 무미건조한 이야기가 전부였기 때문이다. 그날 우리가 남은 대화는 하루하루를 힘겹게 뒤로 밀어내며 점점 더 어른이 되어가는 사람들의 대화였어. 라고 주연은 쓸쓸해 보이는 미소를 지은 채 말했다. 그때 깨달은 거야. 나도 그리고 걔도 이제는 어렸을 적 그때 그 순간에 더 이상 발을 디디고 있지 않, 않다는 사실을 그렇게 그랬기에 우리가 나눈 대화는 어쩌면 지극히 당연하고 평범한 거였는지도 몰라 그렇게 처음에 설렘과 기대감이 사라지며 체념할 때쯤 그가 됐든 결혼은 안 해? 라고 물었단다 자신은 내년에 할 거라고 사실 상견례를 위해 한국에 들어온 거라고 말하며 다소 당황스러웠지만 주연은 최대한 침착한 목소리로 할 거야 단지 나이가 많다는 이유로 급하게 쫓겨 살 생각은 없어 라고 그에게 답해줬다고 했다 그랬더니 자신의 대답을 가만히 듣고 있던 그가 지금도 늦었지만 아무래도 더 늦으면 힘들 것 같다며 남자도 그렇고 여자는 출산 문제도 있으니까 라고 덧붙였다는 것이다 그 말에 별다른 의도가 있는 것 같지는 않았고 딱히 틀린 말도 아니라고 생각했어 그런데 그 말을 듣고 나니까 왠지 모르게 기분이 언짢고 화가 나는 거야 어쩌면 뭔가 말랑말랑한 감정을 기대했던 나 스스로에게 화가 난 건지도 모르고 어쨌든 이제는 내가 그러한 걸 걱정해야 하는 나이가 되었다는 사실을 불현듯 깨닫게 된게 굉장히 당혹스, 당혹스럽더라고 마치 학교 다닐 때 내일 제출해야 할 숙제를 까맣게 잊고 있다가 잠들기 전 이불 속에서야 떠올렸어 때처럼 말이야. 나는 주연의 얘기를 듣고 작게 소리내 웃었지만 표정은 그럴 수 없었다. 주연도 따라서 웃었지만 역시나 표정은 그렇지 못했다. 그 순간 함께 느낀 알수 없는 비릿하고 쓸쓸한 어, 뒷맛은 그저 텅빈 웃음소리로 애써 무시해버린 뿐 딱히 우리가 어떻게 할수 있는 건 없었다. 네, 이 주연의 옛 남자친구 에피소드를 통해서 그러니까 그 나이에 맞는 삶과 또 선택 이런 게 있다는 거를 한번 깨닫게 되었던 것 같아요. 그래서 뭔가 나이가 들면 은그 순간에 맞는 생각을 해야 되고 뭐 결혼도 해야 되고 뭐 좀더 안정적인 생활을 해야 되고 근데 어떻게 보면 은이 나와 주연이라는 두 인물은 그렇지는 못한 상황인 거죠. 조금 더 자신의 이상을 쫓고 있고 뭔가 안정을 찾고 있는 건지는 모르겠지만 아직 그 단계는 오지 못했고 그래서 뭔가 지금 이 순간이 그렇게 즐겁지만은 못하고 뭔가 씁쓸한 뒷맛으로 어, 여겨지는 그러한 상황을 다시 한번 깨닫게 되는 부분이었고요. 
어, 이 대화를 마치고 나서 이 나라는 인물이 어, 갑자기 이제 뭔가 이 감정에 좀 동요를 일으키게 됩니다. 그래서 어, 이 주연에게 또 어떠한 얘기를 하게 되는데요. 그 부분을 한번 또 읽어보도록 하겠습니다. 하늘이 이번에는 조금 더 크게 으르렁거렸고 잠시 후 작은 빗방울이 한 방울씩 떨어지기 시작했다. 구름이 그렇게 어둡지 않았고 구름 사이로 해가 비치고 있는 걸 보면 오랜 내리비는 아닌 듯 했다. 주변에 앉아있던 사람 중 일부는 우산을 꺼내 펼쳤고 일부는 처마 밑으로 잠시 이동했다. 하지만 우리는 그 누구도 먼저 자리를 옮기자고 하지 않았다. 나는 이렇게 파라솔 아래에서 보는 비 내리는 풍경이 썩 나쁘지 않았다. 그건 주연도 마찬가지인 것 같았다. 주연은 어딘가 먼 곳을 바라보는 듯한 눈빛으로 내리는 비에 시선을 고정한 채 비가 오네 라고 혼잣말 하듯 작은 목소리로 말했다. 비가 내릴 때 맡을 수 있는 특유의 냄새가 희미하게 느껴지기 시작했다. 마당은 비에 젖어 서서히 어두워졌고 나뭇잎과 숲을 위에는 투명한 물방울이 맺히며 녹색은 더욱 짙어졌다. 우리는 조용하게 내리는 비를 그리고 그 비가 만들어내는 왠지 모르게 우리를 위로해주는 듯한 다정하고 평온한 풍경을 말없이 바라보았다. 그 풍경을 보고 있으니 문득 우리가 함께 있는 시간과 공간이 먼 과거의 어느 순간으로 바뀐 듯 느껴졌다. 어쩌면 우리가 스무 살이었던 그때 불어오는 묵진한 바람에 비냄새가 가득했던 그 여름밤의 바닷가로 주연아, 있잖아. 나는 촉촉하게 물기를 머금은 마당의 어느 한 지점을 응시하다가 무언가 생각이 난듯 가만히 주연을 불렀다. 응? 주연은 계속해서 내리는 길만 바라보며 작은 목소리로 대답했다. 그때 내가 너한테 고백했을 때 응? 그제야 주연은 내게 시선을 돌렸다. 그때 바닷가에서 말이야. 만약 그때 네가 내 고백을 받아줬으면 우린 어떻게 됐을까? 주연은 조금은 놀란 표정으로 잠시 나를 바라보더니 다시 시선을 돌리며 글쎄 라고만 말했다. 그리고는 오른손을 파라솔의 바깥으로 조심스럽게 뻗어 떨어지는 빗방울을 손바닥으로 가만히 맞았다. 손바닥은 금세 여름비의 투명한 빛깔로 물들었다. 그 시간은 잠깐인 듯 했고 어쩌면 생각보다 오랫동안인지도 몰랐다. 주연은 비를 맞고 있던 손바닥으로 오므리고 뻗었던 팔을 파라솔 아래로 다시 거두었다. 물기를 머금어 반짝거리는 손을 지그시 바라보던 주연은 조금은 새침한 토로 하지만 살짝 떨리는 목소리로 내게 말했다. 그런 쓸데없는 질문은 왜 하냐? 그게 지금 무슨 의미가 있다고? 주연의 말대로 나의 질문은 분명 쓸데없고 의미 없는 질문이었다. 그때처럼 분위기에 질려 나도 모르게 해버린 말. 침묵의 심연 밑바닥에 가라앉혀 조용히 묻어둬야 했을 말. 그렇지만 나는 그 질문을 함으로써 주연에게 확인하고 싶었던 건지도 몰랐다. 비록 너무 많은 시간이 흐르긴 했지만 우리에겐 지금보다 서툴렀고 어색했던 그래도 분명 알수 없는 두근거림이 가득했던 눈이 시릴 정도의 파란 여름이 있었다는 사실을 그리고 그 오래되어 버린 계절이 빛이 바래고 멀리 밀려났을지 않죠. 우리가 잊지는 않고 있음을 이제는 그 계절이 비록 어떠한 의미도 가지지 못한다 할지라도 나는 어색하게 웃으며 비어버린 첫잔을 만지작거렸다. 그러게 이것 봐 아까 내가 그랬잖아 나이 들어 쓸데없는 후회 만들었다고 빗방울은 이제 떨어지지 않았다. 우리는 다시 한동안 말이 없었고 그 사이 어딘가에서 나나와 촉촉하게 젖은 마당 위를 부지런히 돌아다니고 있는 참새 무리를 그저 가만히 바라볼 뿐이었다. 어, 이 나라는 인물은 어쩔 수 없이 좀그 과거의 순간을 좀 담고 있고 그 순간에 머물러 있는 인물이기도 해요. 항상 어, 그때를 좀 아쉬워하고 그때 그 파랬던 여름 어, 그 싱그러웠던 순간을 다시 돌아갈 수는 없지만 그렇기에 더 그리워하고 있고 그리고 그렇, 그랬기에 지금 이 순간이 되게 뭔가 마음에 들지 않고 어, 그러한 감정을 가지고 있는 거죠. 그래서 자신도 모르게 주연에게 어, 이러한 뭔가 
질문을 하게 되고 뭔가 둘 사이에 뭐 이런 쓸쓸한 어, 분위기가 형성이 되면서 이 카페에서의 이제 대화는 마무리가 됩니다. 그래서 이 둘은 이제 카페를 나와서 이제 헤어져서 이제 각자의 집으로 가게 되는데 어, 주연은 이제 지하철을 타, 타고 가게 되고 어, 나는 어, 버스를 타고 어, 이제 각자 헤어지는데 헤어지기 전에 나는 뭔가 아직까지 또 미련을 못 버리는 거죠. 어떻게 보면은 주연을 이렇게 보내는 게 너무 아쉬운 거예요. 그래서 어, 대만 가기 전에 우리 시간 대만 한 번만 더 보자 라고 했는데 주연은 좀 생각을 하더니 어, 좀 바빠서 그러기는 쉽지 않을 것 같다 어, 라고 얘기하면서 이제 악수를 하고 헤어집니다. 어, 버스에서 이제 나는 뭔가 계속 아쉽고 그리운 거죠. 그래서 어, 그 부분 이제 마지막으로 이제 제가, 제가 낭독을 어, 해드리도록 하겠습니다. 나는 버스에 빈 좌석에 앉아 멍하니 차창 밖을 바라보았다. 나의 의지와 상관없이 무언가를 떠나보는 것만 같았다. 그거는 흐르는 시간 또는 지나가는 계절일 수도 있고 어쩌면 누군가를 위한 마음일지도 몰랐다. 함께하고 싶지만 따라가기엔 내가 너무 느려서 그리고 때때로 주저해서 놓쳐버리는 것들. 가슴이 먹먹해지는 게 느껴졌고 나는 가만히 주머니에서 스마트폰을 꺼냈다. 주연에게 뭔가를 말하고 싶었다. 어떻게 메시지를 보낼까 한참 고민하다가 결국 조금은 바보 같은 메시지를 보냈다. 깜빡했는데 녹차를 다시 안 받았네. 하고 싶은 말은 이게 아니었다. 주연과 영원히 헤어지는 것도 아니었지만 그녀가 떠나기 전에 꼭한번더 만나야 할 것만 같았다. 나는 한참을 망설인 끝에 두 번째 메시지를 보냈다. 선물로 준 건데 안 받을 수는 없지. 미안하게. 가기 전에 잠깐이라도 보자. 버스가 해와 로타리를 지날 때쯤 하늘이 갑자기 어두워지며 다시 비가 내리기 시작했다. 아까와는 다르게 거세게 내리는 소나기였다. 유리창에 흘러내리는 빗물을 보고 있으니 주연의 오른손이 생각났다. 가만히 손바닥으로 빗방울을 막고 있던 헤어지기 전 나와 악수를 했던 그녀의 오른손. 나는 나의 오른손바닥을 펼쳐보았고 어지럽게 새겨진 손금은 지도에서 보았던 인사동의 골목들처럼 보였다. 하지만 그건 도저히 읽히지 않고 방향이 날수 없는 지도였다. 나는 멍하니 손바닥을 바라보다가 창을 조금 열어 손을 밖으로 내밀었다. 하늘을 향해 펼쳐진 손바닥을 두드리는 빗방울의 무게가 온전히 가슴으로 전달되는 것 같았고 그 느낌이 싫지 않았다. 그렇게 한동안 여름에 따뜻한 소나기를 느낀 뒤 나는 손을 거두고 잠이 닫았다. 그때 주연에게서 연달아 메시지가 왔다. 녹차가 못될 수라고. 그래도 출국하기 전에 다시 또 보자. 다음엔 네가 만난 곳 알아봐. 그리고 잠시 시간의 틈을 두고 메시지가 이어졌다. 네 말처럼 후회가 쓸데없지만 나나 그때를 다시 떠올리게 하니까. 나도 가끔씩 후회를 하고 나는 주연의 메시지를 읽고 또 읽었다. 마지막 메시지의 의미를 이해해보려 했지만 머릿속은 바람소리만이 거세 생각에 집중할 수가 없었다. 메시지 창에 깜빡이는 커서를 우두커니 바라보다가 주연에게 보낼 메시지를 천천히 써나갔다. 하지만 메시지는 완성되지 못하고 곧 지워졌다. 그렇게 나는 한참 동안에 빗물에 젖은 손으로 메시지를 쓰고 지우기를 계속해서 반복하기만 했다. 잠시 고개를 돌려 바라본 창밖에는 여전히 비가 내렸고 저 멀리 회색빛 구름의 좁은 틈 사이 파란 하늘에서 가느다란 여우볕이 나는 게 보였다. 네, 여기까지가 이제 소설의 마무리였고요. 어... 이 둘은 어쨌든 서로에게 정말 그립고 아쉬운 존재인 것 같아요. 그리고 둘다 그렇게 서로 헤어지기 싫어하지만 그렇다고 해서 또 만날 수도 없고 그러고 둘다 뭔가 좀 어려운 시기를 겪고는 있지만 또 가다 보면은 또 어느 방향이 나오고 요 마지막에 어 쓰여 있는 것처럼 비가 내리는 와중에도 파란 하늘에서 또 햇빛이 비치는 것처럼 
뭔가 새로운 길이 펼쳐질 수도 있을 것이라고 어, 생각을 했고요. 그래서 어, 이 글을 마무리하시면서 이 나와 주연이라는 두 인물이 앞으로도 계속 뭔가 이러한 어, 관계로서 계속 지낼 것 같다는 생각을 했고 그것만으로 그 둘에게는 어, 괜찮은 관계일지도 모르겠다라는 생각을 했습니다. 네, 그래서 여기까지 제가 여름의 한가운데 한 편을 좀다 읽어드렸고요. 어, 어떻게 네, 들으셨는지 모르겠는데 그 읽으셨던 분들의 이렇게 반응을 이렇게 들었을 때 조금 이렇게 막 되게 옛날 생각이 나면서 좀 몽글몽글해지고 좀 설레는 감정이 들기도 하면서 되게 좀 먹먹하고 쓸쓸하다 라는 얘기를 많이 들었어요. 그래서 뭐 그런 거를 의도하고 쓰기도 했는데 네, 어쩔 수 없이 좀이 시간과 어, 과거와 뭐 이런 얘기를 하다 보니까 그렇게 됐던 것 같습니다. 네, 뭐긴 시간 동안 네, 뭐 거의 한 시간 가까이 했던 것 같은데 긴 시간 동안 네, 낭독과 네, 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.